விருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வெளிவந்து <laughs> மக்கள் கடும் கோபத்தில் உள்ளனர் மந்திரிகளின் உருவ பொம்மையை எரித்து மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இந்த போராட்டத்தினால் நாடு முழுவதும் கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது பொதுமக்களும் இந்த சம்பவங்களை தொடர்ந்து மிகவும் கோபத்தில் உள்ளனர் அவர்களும் போராட்ட களத்தில் குதித்துள்ளனர் டிவில என்ன இப்படி காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் உங்க அரசாங்கமும் பெரிய ஊழல்ல மாட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க சார் மீடியாக்காரங்க காட்டுறது எல்லாமே உண்மையாகணும்னு இல்லையே நீங்க எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க முதல் வேலைய டிவி ஆஃப் பண்ணிடுங்க இங்க பாருங்க டிவிய வேணா அணைச்சிடலாம் ஆனா பொதுமக்களோட கோபத்தை உங்களால தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் இல்லன்னா உடவே மாட்டோம் எங்களுக்கு நியாயம் வேணும் நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஓய மாட்டோம் கலவரங்கிற பேர்ல என் காய்கறி எல்லாம் நசுக்கி தள்ளிட்டாங்களே பாவிங்க எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நஷ்டம் இடு யாரு கொடுப்பா அடக்கடவுளே இந்த அநீதியை தட்டி கேட்க யாரும் இல்லையா மாநிலம் முழுவதும் சுடுகாடாக காட்சி அளிக்கிறது கடைகள் எதுவும் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை பொது வழிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளது ரயில் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலமே முடங்கி போயுள்ளது அனைத்து நகரங்களிலும் இதுதான் நிலைமை விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு விரிவான செய்தியை காண்போம் எவ்வளவு நடந்தா வெயிட் பண்றது ஒரு வண்டியை கூட காணும் சார் எதுக்காக நீங்க வீணா காத்துட்டு இருக்கீங்க ஸ்ட்ரைக் முடிவுக்கு வந்தா தான் நீங்க போக முடியும் ஸ்ட்ரைக் பண்றவங்க எவ்வளவு நேரம் தான் பண்ணுவாங்க சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்கல்ல சார் அங்க பாருங்க ஒரு கார் வருது காரை நிறுத்துங்க ஹலோ 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க எனக்கு லிப்ட் கொடுக்க முடியுமா 
நிலுங்க நிலுங்க ஒரு நிமிஷம் நிலுங்க ஹலோ ஒரு மாதிரியான ஆளா இருப்பான் போல இருக்கு ஒரு டீ போடியா உக்காருங்க சார் சார் நீங்க எது வரைக்கும் போறீங்க சுடுகாடு வரைக்கும் நல்லா காமெடி பண்றீங்க சார் காலையில இருந்தே காத்துனுங்கிறாரு நாமக்கல் வரைக்கும் போனோமா நீங்க அந்த பக்கம் போறது இருந்தாக்கா இவரையும் கூட்டின்னு போலாமே குடிங்க சார் ஆயிரம் ரூபா ஆகும் நானூறு ரூபா கொடுத்தா பஸ்ல அழகா உட்காந்துட்டு போலாமே அப்ப போ வேண்டியதானே என்கிட்ட எது கேக்குற எனக்கு ஸ்ட்ரைக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல என்ன வண்டி ஒண்ண நாமக்கல் கூட்டு போனா போதாதா சரியான மென்டல் கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்ட தலைவா என்னதான் உங்க பிரச்சனை நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா யாரு பிரஸ் பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர் பாத்தீங்கல்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாடே விடவெடுத்து போயிருக்குன்னா நாங்க பண்ண ஸ்டிங் ஆபரேஷன் தான் அதுக்கு காரணம் ஓ அப்ப இந்த கலவரத்துக்கு காரணமே நீதான் ஊர் எதியா எந்த மாவட்டம் சரி என்ன வேலை பாக்குற வருவாய் என்றால் 
சரி <laughs> என்ன பாக்கலாம் கேக்கலான்ற நான் தான் சொல்லிட்டல இனி ஆர்டர் அவன்ட்ட தான் கொடுக்கணும் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா எங்க நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க எலெக்ஷன் நடந்து முடியட்டும் உங்க வேலையை நான் பாத்துக்கறேன் எங்களை விடுங்க நீங்க ஜெயிப்பீங்கன்றதுல என்ன கேரண்டி என்ன காமெடி பண்றீங்க நான் நாலு தடவை எம்எல்ஏவா ஜெயிச்சவன் எதிர் பார்ட்டி கிட்ட கேண்டிடேட்டே இல்லையே உங்க கலெக்ஷன் டைம் தான் எங்க எலெக்ஷன் டைம் இப்ப பாருப்பா எல்லா இடத்துலயும் அண்ணன் போஸ்ட் தான் இருக்கணும் எதிர்கட்சிக்காரன் ஒருத்தனை பக்கத்துல விடாத எலெக்ஷன் செலவுக்கு ஒரு இருபது கோடி கொடுங்க கணக்கு வழக்கை எல்லாம் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இருபது கோடி கேட்கணும் என்னென்ன உனக்கு மேனர்ஸ் இல்லையா முக்கியமான மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு கதவை தட்டிட்டு உள்ள வரணுங்கிறது கூட தெரியாதா சரி சொல்லு என்ன விஷயம் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கு ஸ்ரீகாந்த் வசூலுக்கு வந்திருக்கான் ஏன் இங்க கஜானா நிறைஞ்சு வழிதான் விநாயகர் சதுர்த்தி பொங்கல் தீபாவளின்னு எல்லாம் கிளம்பி வந்துடுறானுங்க தர முடியாதுன்னு போய் சொல்லு சரி பரவாயில்லண்ணா அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அண்ணே எலெக்ஷன் டைம்ல இதெல்லாம் தேவையான பப்ளிக் தெரிய வந்தா பிரச்சனை இல்ல சார் உங்களுக்கு அவரு பிஏவா இல்ல அவருக்கு நீங்க பிஏவா ஒன்னே புரியலையே தயவு செஞ்சு சொல்றதை கேளுங்கண்ணே இந்த மீட்டிங் இதோட நிறுத்திக்கலாம் நீ என்னோட பிஏ மட்டும்தான் பிஎம் மாதிரி எனக்கு ஆர்டர் போடாத வெளியே போ வெளியே போன இருபது வருஷமா நான் எனக்காக மூச்சு கூட விட்டதில்ல நாய் நாய விட அதிகமா விசுவாசமா இருந்திருக்கேன் என்னைய போய் அடிச்சிட்டான் அதுவும் அடுத்த ஆள் முன்னாடி அடிச்சிட்டான் யார் உனக்கே தெரியும்ல நீ பாக்குறல்ல கடந்த நாலு எலெக்ஷன் அவனுக்காக நான் எவ்வளவு உழைச்சிருப்பான்னு உனக்கு தெரியாது கொழுப்பாய் போச்சு அவனை எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிற திமிரி ஏறி போச்சு அவனுக்கு உனக்கு தான் மக்கள்கிட்ட நல்ல செல்வாக்கு இருக்கு நீ எலெக்ஷன்ல நிக்கலாம்ல உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதான் நாங்களா இருக்கோம் எலெக்ஷன்ல எல்லாம் ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுக்கு ஜனங்க சப்போர்ட்டும் பணமும் வேணும் தேவராஜ் கிட்ட ரெண்டுமே இருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி ஆள் தான் அவனை எதிர்த்து நிப்பாட்டணும் அப்படிப்பட்ட ஆள் யார் இருக்கா ம் பாக்கலாம் திருடனுங்க மத்தியில ஒரு சேவகனும் இருக்கா அந்த ஆள் பேரு சத்தியமூர்த்தி அவன் இருக்கிறதே ஒரு சின்ன வீட்டில் தான் ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணுறது தான் அவன் வேலையே ஏழைப்பாளைங்களை சொந்தக்காரங்களா நினைக்கிறவன் அவங்க பிரச்சனை இவன் பிரச்சனை என்ன நினச்சி வேலை செய்வான் வணக்கம் சார் வணக்கம் நாங்கள் இடிவில இருந்து வரோம் சமூகத்தின் ஹீரோன்ற பேர்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் இந்த கேம்பை பற்றி மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் இல்லை 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 அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை என்ன விட்டுடுங்க இன்டர்வியூ கொடுங்க சார் நல்லா இருக்கும் இல்லை டாக்டர் இதையெல்லாம் விளம்பரப்படுத்த எனக்கு விருப்பம் இல்லை பிளீஸ் நீங்க கிளம்புங்க ஓகே சார் சமூகத்துல இந்த மாதிரி பொதுமக்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு அதை விளம்பரப்படுத்த விரும்பாதவங்க ரொம்ப குறைவு இப்படிப்பட்ட நபர்கள் தான் நம்ம சமூகத்துக்கு தேவை கேமராமேன் மாசில மணியுடன் நான் உங்கள் உமாபதி அந்த ஆளுக்கு விளம்பரமே பிடிக்காதியா பேமஸ் ஆகணும்லாம் நினைக்கவே மாட்டான் சம்பாதிக்கிறதுல பாதி அப்படியே ஏழை வாழைகளுக்கு போய் கொடுத்துருவான் ஒரு வேளை சோறு இல்லாதவங்களுக்கு ரெண்டு வேளை சாப்பாடு போடுறாங்க அவருக்கு போய் உன் கையால சாப்பாடு கொடுக்குறியா ஐயோ அம்மா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க கொடுங்கம்மா ஜனங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அரசியல் 
நீங்க என்ன காமெடி பண்றீங்க நீங்க உங்க போராட்டத்தை தனி மனுஷனா நடத்தினா எப்படி மக்களுக்கு தான் சேவை செய்யறீங்க அத அதிகாரபூர்வமா செய்யுங்க இங்க பாருங்க நான் என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக மட்டும்தான் சமூக சேவைய மனசார செஞ்சுகிட்டு இருக்கேன் எந்த ஒரு அரசியல் நோக்கத்துக்காகவும் நான் இதை பண்ணவே இல்ல உங்களை மாதிரி நல்லவங்க அரசியலுக்கு வராதனாலதான் தேவராஜ் மாதிரி ஆளுங்க அதுல இருந்து அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கங்க நீங்களா வணக்கம் கிளம்புங்க சத்தியமூர்த்தி சார் வணக்கம் என்ன <laughs> 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 என்ன பண்றதுக்காக சதுர்த்தி விழா ஊர்வலம் எலெக்ஷன் இதெல்லாம் இல்லாதப்ப நீங்க எப்படி தான் பணம் சம்பாதிப்பீங்க ஆஃப் சீசன்ல என்ன பண்ணுவீங்க பணத்தை எதிர்பார்த்து வேலை செய்யறவன் மட்டும்தான் பணத்துக்காக சாவான் ஆனா எங்களை மாதிரி அண்ணாடங்க ஆச்சு எங்களுக்கு வேலையும் இல்ல பணமும் இல்ல நேரத்துல வருவேன் பணம் தரணும் இல்லன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிருவேன் ஏ குடு இந்தாங்க என்ன நீங்க வழிபறையும் பண்ணுவீங்களா ஆஹா திருட வண்டியிலே வந்து மாட்டிருக்குமே என் தலையெழுத்து ஏற்கனவே சரியில்ல புலி பசிக்கும் போது மட்டும்தான் அது வேட்டையாடும் வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அது திரும்பி கூட பார்க்காது இப்போ புளிக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கு அதனால் வீணை டென்ஷன் ஆகாது நான் கொள்ள அடிக்கல மாட்டேன் ஆனால் உன் தலையெழுத்து சரியில்லைன்னா போகிற வழியில் எவன் வேணா கொள்ள அடிக்கலாம் கடவுளே டெய் ஒழுங்காக உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தில் என்கிட்ட கொடுத்துரு நான் டிரைவர் நான் என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட கூட எதுவுமே இல்லை பாருங்க டெய் ரொம்ப நடிக்காத போய் சொல்கிறான் தலைவா ஏய் 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 இன்னைக்கு நீங்க செத்திங்கடா Oh, oh, oh. 
ஒரு எங்க வீட்ல எல்லாமே எங்க அப்பா தான் நான் அவருக்கு பிடிச்ச பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்பவே அடம் பிடிச்சாரு என் பையனுக்கு எப்படியாப்பட்ட பொண்ணு கட்டி வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியாதா நல்ல குடும்பத்து பொண்ணா இருக்கணும் நல்ல படிச்ச பொண்ணா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் இன்னைக்கு நாங்களும் பொண்ணு பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் எழுந்து நில்லு ஏண்டி உன்னடி நீ உக்கார நீ எழுந்து நில்லுமா அவ ஹைட்டும் ஒன்ன விட கம்மி கண்ணு ரொம்ப பெருசு மூக்கு போண்டா மாதிரி இருக்குது சம குண்டு என் பையனை சட்னி ஆக்கிடுவா இது வரைக்கும் நம்ம நண்பன் தருண் நூறு பொண்ணையாவது பாத்துருப்பான் ஆனா ரிசல்ட் ஜீரோ இவனுக்கு பையனே பிறந்துட்டான் நீ இன்னும் பொண்ணு பாத்துக்கிட்டே இருக்க ஏன் புள்ளையரப்பா நான் உன்கிட்ட அப்படி என்னதான் கேட்டுட்டேன் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு நல்ல பொண்ணு தானே கேட்டவங்கிட்ட நான் பெருசா ஒன்றும் டிமாண்டும் பண்ணல என்ன அவ படிச்சிருக்கணும் புத்திசாலியா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் நல்ல பொண்ணா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் பண்பா இருக்கணும் ராசியானவளா இருக்கணும் அடக்கமா இருக்கணும் அப்புறம் அவளுக்கு குழந்த மனசும் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இப்படி நல்ல குணங்கள் இருக்கிற பொண்ணை தேடிதான் இன்னும் இவர் பிரம்மச்சாரியவே இருக்காரு இவங்க போயிட்டா அம்மா அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருவோமா நீ எதுக்கும் அப்பாவை சம்மதிக்கவேமா இந்த வயசுல உங்க அப்பா என்ன டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாருனா நான் எங்கடா போவேன் டிவோர்ஸா ம் உங்க அப்பா பெரிய கோபக்கார நான் இந்த விஷயத்தை உங்க அப்பாட்ட சொன்னா என்ன நடக்கும் தெரியும்ல அவர் எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்து இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவாரு அதனால நீ இதுல என்ன தேவ இல்லாம கோத்து விட்டுறாதப்பா மா ப்ளீஸ் மா நீ பாரு நீ என்ன சொல்ல நினைக்கிறியோ நேரா உங்க அப்பாட்ட போய் சொல்லு ஏங்க நாடி அங்க தொண்டனான் பேசின கிரங்க வா அம்மா இங்க பாரு நான் ஒரு பொண்ண பாத்துட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு அந்த பொண்ண ரொம்ப புடிச்சிருக்கு பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பையனை வந்து பாக்க சொல்றாங்க நான் உங்க கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டேன் எனக்கு புடிச்சதே போதும் பையன் வந்து தாலி கட்டுவான்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் பொண்ணை வந்து பாக்க சொல்றாங்க எதுக்கும் நாளைக்கு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போ பொண்ணு கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் ஒழுங்கா பதில சொல்லு சொல்லிட்டு குனிஞ்ச தலை நிமிராம வீட்டுக்கு வந்து சேரு முடியாது என்னால முடியவே முடியாது என்னால அந்த பொண்ணை மறக்கவே முடியலப்பா சோ ஏதாவது பண்ணுங்க இந்த கல்யாணம் நிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்கடா அந்த பொண்ணு என்ன வேண்டான்னு சொல்லணும் எல்லாருடையும் சொல்லிடுவோம் அப்புறம் எந்த பொண்ணு வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்குவா எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு அப்படியா என்ன ஐடியா சொல்ல இங்க பாரு நீ ஒரு பெரிய பொறிக்கின்னு சொல்லிடலாம் வெளியாம <laughs> 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 வணக்கம் 
எதுக்குடா சொரண்டிக்கிட்டே இருக்க நீ பழைய படத்துல வில்லனை பார்த்தோ இல்லையா வில்லன்லாம் இப்படிதான் நான் தேச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க வில்லன் உனக்கு சொரி புடிச்சிருச்சுன்னு நினைப்பாங்கடா என்றா கொஞ்சம் அப்டேட் ஆயிக்கோடா இது எங்க அண்ணனோட வீடு நாங்க பக்கத்துல தான் இருக்கோம் நான் இப்ப கேட்டேன் என்ன ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்களே சொட்ட போயா கூப்பிடுறாங்களா பாத்தல எப்படி ஜகா வாங்குறாங்கன்னு பையனோட அப்பா பையன் என்னவோ கோடியில ஒருத்தன் சொன்னாரு அப்படித்தான் சொன்னாரு ஆனா இப்ப எனக்கும் ஒண்ணும் புரியல இப்போ இவங்க பொண்ண பாத்துட்டு போட்டோம் அப்புறமா அவங்க அப்பா கிட்ட பேசிக்கலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அழகா இருக்கா அடே இதெல்லாம் என்னடா தூ மச்சா உங்க கீழ் பிளாட்ல லூசு ஓனர் இருக்கும்ல அவ இவ்வளவு விட அழகா இருப்பாளே நம்ம வந்ததே வேஸ்டா சிச்சி கிளம்பு வா போலாம் போலாம் வாடா நம்ம ஆபீஸ் ஆயா விட கேவலமா இருக்கா கொஞ்சம் வாய மூடுங்கடா நான் கோயில பாத்தன்னு சொன்னது இந்த பொண்ணு தான்டா எல்லாமே நாசமா ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி ரங்கோலி <laughs> வாசல்ல தோரணும் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ உள்ள போனதும் பொண்டாட்டி சிரிக்கிற சத்தம் கேக்குது ஒரே குஷியா இருக்க போல வந்துட்டேன்ல திருடம் மாதிரி நீ ஒவ்வொரு காலை எடுத்து வச்சு உள்ள போற சிரிப்பு சத்தம் அதிகமா நீ பெட்ரூம் வாசல்ல போய் நிக்கிற அவ சிரிக்க சிரிக்க உனக்கு கிளுகிழுப்பா இருக்கு நீ உள்ள போக ஆர்வமா இருக்க வர வர சர்பிரைஸ் சொல்லிக்கிட்டே நீ கதவு திறக்கிற ஆனா உனக்கே சர்பிரைஸ் ஆயிருக்கு நினைச்சு <laughs> சரி அதை விடு நீ உண்மையாலுமே உன் பொண்டாட்டி நேசிக்கிறவனா இருந்தா நான் சொன்னதை எதையுமே நம்பி இருக்க மாட்டேன் நீ கேவலமானவன் நீ சும்மா தான் லவ் பண்ற ஆனா மனசு முழுக்க அழுக்கு என்ன எப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் வண்டியில வந்து உட்காந்த நேரமே சரியில்ல ஏய் வண்டியை முதல்ல நிறுத்தியா என்ன பாஸ் இது நிப்பாட்டுக்கன்னு சொன்ன உடனே நிப்பாட்டிட்டீங்க வெளியே இருட்டா இருக்கே எவ்வளவு ஆகும் ரெண்டு பேர்னா ஒருத்தருக்கு ஐநூறு ரூபாய் எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது உனக்கு பிடிக்காதா இல்ல தைரியம் இல்ல என்ன இங்க பாரு நான் என் பொண்டாட்டி மேல உயிரிய வச்சிருக்கேன் நீ என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத கொஞ்சம் கார்ல இருந்து இறங்குறியா என்னது கார்ல இருந்து இறங்கணுமா வேண்டாம் நான் உனக்கு ஃப்ரீ ஷோ காட்டுறேன் பாரு நீ முதல்ல கார்ல இருந்து இறங்கு உன் கார்ல வந்ததுக்கு என்ன நான் செருப்பால தான் அடிச்சுக்கணும் சரி சரி உள்ளவா சரியான கேடியா இருப்பான் போல ரொம்ப சோந்து போயிட்டேன் நான் கொஞ்ச நேரம் உங்க மடியில படுத்து தூங்கலாமா நல்லதான் இருக்கா பெரிய 
நான் என் பொண்டாட்டி மேல உயிரிய வச்சிருக்கேன் எப்படி நாய கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுறான் இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவு ஆம்பளைங்களை பாத்திருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஆம்பளைங்களும் பொம்பளைங்களை பயன்படுத்திக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் உன்ன மாதிரி ஒரு கணவர் கிடைக்கும் அப்போ என்ன அதெல்லாம் நடு ரோட்ல இப்படி ஒருத்தி கூட சே கேவலமா <laughs> பேசுற <laughs> 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 காதல்னாப்பாரு ஒரு நாள் ஒருத்தன் ரோட்ல பொண்ணு கிட்ட வம்பு பண்ணிட்டு இருந்தான் நீங்க அந்த பொறுக்கிய உண்டு இல்லன்னு பண்ணுது நான் பாத்துங்க இப்போ அதே மாதிரி என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டா பிளீஸ் அவளுக்கு உதவி பண்ணுங்கள வாங்கிட்டு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> முறைக்கிறோண்டிடுவேன் <laughs> 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 என்ன பாக்குற ஷாக் ஆயிட்டியா இது அருவாடா எப்படி புடிக்கணும்னு தெரியுமா எப்பயாவது புடிச்சிருக்கியா கண்ணால பாத்துருக்க கூட மாட்டிய நெஞ்சில உரம் இருந்தா தான் இத கையால தொட முடியும்
நேரம் சரியில்லைனா எமங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது ஆனா நேரம் நல்லா இருந்தா எம தர்மம் என்ன பிரம்மதேவன் நினைச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கை நீட்டி பணத்தை வாங்கிட்டா கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறவன் தான் இந்த ஸ்ரீகாந்த் என்ன பண்றீங்க அதான் பணம் வாங்கிட்டீங்களே அப்படியே தர மாட்டேங்கிறீங்க என்கிட்ட கொடுங்க என்ன தூக்கி போட்டீங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ரெண்டு மாதிரியே இந்த போன்ல நிறைய பொண்ணுங்களுடைய மாணவர் குழந்தைகளுக்காக <laughs> 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 நம்ம யாருக்கும் மரியாதையே இருக்க போறது இல்ல வெக்கப்பட நினைச்சாலும் வெக்கமே வராது எனக்கு ரொம்ப பசிக்கு இது கொஞ்சம் பண்ண கூடு இல்லையா ஹே உங்ககிட்ட இருக்கா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது பசங்களுக்காக கலெக்ட் பண்ண பண்ணும் இது அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் இது நான் வளர்ச்சி சம்பாரிச்சு பண்ணும் இத வச்சுக்கோங்க வசூல் <laughs> பண்ண <laughs> 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 நல்லா இருந்துச்சுல பின்னாடி போது ஆமாப்பா எல்லா மரமும் பின்னாடி இவனுக்காக ஒரு பெரிய மனுஷன் கண்தானம் பண்ணாரு அந்த ஒரு கண்ணால இவ இந்த உலகத்தை முதல் தடவை பாக்குறான் அதனாலதான் இவன் இந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கான் சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே இவன் சந்தோஷத்துக்கு தட போடாது அப்பா அப்பா எல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்குது பாதுகாப்பா பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்குது பா ஸ்ரீகாந்த் 
உனக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நம்ம நாட்டோட மக்கள் தொகை நூத்தி முப்பது கோடியை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நாட்டுல கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கில் செத்து போறாங்க செத்து போற ஒவ்வொருத்தரும் தான் ரெண்டு கண்ணையும் தானம் பண்ணா வெறும் பதினோரே நாள்ல நம்ம நாட்டுல இருக்கிற கண்ணு தெரியாத உங்களுக்கு கண்ணு கிடைச்சிரும் ஆனா அதுக்கு நம்ம இன்னும் தெளிவா இருக்கணும் தேர்தல் நாள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் தங்கள் கடமைகளை மறந்துவிட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்த அரசியல்வாதிகள் பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்கிறேன் என்று நடிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் தெருவை கூட்டுவது சுத்தம் செய்வது சமூக பணிகள் செய்வது போல பாவிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் மக்கள் இவர்களின் சரியான முகத்தை தெரிந்து கொண்டு இவர்களுக்கு சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும் தேவராஜ் மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ஆளை தோக்கடிக்கணும்னா சத்தியமூர்த்தி மாதிரி ஆளை நீங்க தான் ஜெயிக்க வைக்கணும் நாம பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் முதல் ஐட்டம் பிரம்மாண்ட ரோட் ஷோ அதுக்கு ஜனங்களை திரட்டி ஆகணும் இத புடி ஓகே வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வா பின்னாடியே வாங்க யோ போய மூஞ்சி தொட வாங்க வா வா சீக்கிரம் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க ஒரு லாக வாங்க 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 பணத்தைக்கு <laughs> 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 என் கண்ணு போனதுக்கு அப்புறம் நான் பேமஸ் ஆகுறத யாரு நான் பாக்குறது பாட்டிமா கண்தானம் செய்யறதுங்கிறது உயிரோட இருக்கும் போது குடுக்கறது இல்ல இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் குடுக்கணும் ஐயோ நான் செத்தா கூட என் கண்ணை குடுக்க மாட்டேன் அடுத்த ஜென்மத்துல நான் கண்ணு தெரியாம பிறந்துட்டேன்னா ஐயோ பாட்டி செத்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்னும் உடம்ப புதைச்சிருவாங்க இல்ல எரிச்சிருவாங்க புதைச்சதுக்கு அப்புறம் அத புழு பூச்சிங்க சாப்பிட்றோம் அதே எரிச்சிட்டா சாம்பல் ஆயிடும் அதுக்கு பதிலா நீங்க உங்க கண்ணை தானம் பண்ணா பார்க்கவே முடியாதவங்க உங்க கண்கள்னால இந்த உலகத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க மா கண்தானங்கிறது இந்த உலகத்திலே ரொம்ப சிறந்த தானம் நம்ம நடிகர் சூர்யாவும் கார்த்தியும் கண்தானம் பண்ணிருக்காங்க அவங்களும் அவங்க கண்ணை குடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னா என் கண்ணை நானும் சந்தோஷமா நம்ம கண்தானம் பண்றோம் எல்லாரும் தானம் பண்ணலாம் வாங்க இங்க சைன் பண்ணுங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சைன் வாங்க சீக்கிரமா சைன் பண்ணுங்க ஸ்ரீகாந்த் சார் தேங்க்யூ எதுக்கு எல்லாரையும் இங்க வர வச்சீங்கல அதுக்காக தான் ம் பணம் கலெக்ட் பண்ணா மட்டும் பத்தாது மக்களோட தேவைகள்லாம் நிறைவேறுதா இல்லையா அதையும் கவனிச்சாங்கணும் இல்லையா சசி நீ ஸ்ரீகாந்த காதலிக்கிறியா உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்க அப்படி அவங்க கிட்ட எதை பார்த்து நீ காதலிச்ச அவங்கிட்ட வீடு இல்ல வேலை இல்ல சொத்து பத்தும் இல்ல அப்புறம் எதை பார்த்து நீ காதலிச்ச அது மட்டும் இல்லடி அவங்கிட்ட ரேஷன் கார்டு கூட இல்ல நீ காதலிக்கிற பையன் கிட்ட எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்கலாம் அவங்கிட்ட ரேஷன் கார்டு கூட இருக்கலாம் இருந்தும் அவன் உன் மானத்தை காப்பாத்தாம அவன் உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டான் ஒரு பொண்ணுக்கு படிப்பு புகழ் அந்தஸ்து வசதி இதெல்லாம் இருக்கிற பையனை விட எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவ கூட நிக்கிற ஒரு பையன் தான் தேவை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் ஸ்ரீகாந்த் பொண்ணுங்க வரப்போற பையன் ஸ்ரீராமன் மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா நீ ராவண மாதிரி ஒருத்தனை விரும்புறீங்க ராவணன் கெட்டவனா இருந்திருந்தா ஆதி சிவன் வரம் கொடுத்திருக்க மாட்டாரு ராவணன் சீதையை ஏன் கடத்தினா தெரியுமா ஏன்னா அவன் தங்கச்சி மேல உயிரியே வச்சிருந்தான் அவன் சீத்த மேல ஆசைப்பட்டெல்லாம் கடத்தல என்ன அவன் பழிவாங்க எடுத்துக்கிட்ட முறைதான் தப்பு 
நம்ம ஊர்ல ராவணன் வணங்குற மாதிரி ஸ்ரீலங்கால ராவணன வணங்குறாங்க எது சரி எது தப்புங்கறது நம்ம பாக்குற பார்வையில தான் இருக்கு நம்ம ஸ்ரீகாந்தும் அப்படிதாமா மச்சான் சசி வரடா சார் உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ஓ யா ஐ அம் கமிங் என்னடா ஏன் கிட்ட சொன்னான் வாங்கடியா போ போய் வேலைய பார் ஓகே உங்க கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்பெல்லாம் எனக்கு உங்கள ரொம்ப பிடிக்குது நான் உங்கள லவ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை ஏன் இவ்வளோ பிடிக்குது உங்கள் மேலே ஏன் காதல் வந்துச்சுன்னு எனக்கு எதுவும் தெரியல ஆனால் ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு கிளம்பு மொத்த ஏரியாவும் கவர் ஆகணும் பார்த்துங்க சரிண்ணா கிளம்புங்க வாங்கடா சத்தியமூர்த்தி <laughs> இவங்க <laughs> 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 சரிவா போலாம் இவளே கைகள் விழல கழுவு பணம் நான் குடுக்குறேன் நான் குடுக்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே நீ தான் குடுக்கணும் கொஞ்சம் இறங்குடா நான் வேலைக்கு போறேன் ஸ்ரீகாந்த் ஒன்னே அவன் தான் தடுத்தது சைக்கிள் அப்புறம் வாங்கிக்கோ நான் அர்ஜென்டா போனோம் ஸ்ரீகாந்த் ஜெய <laughs> 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 சரிவா போலாம் என்ன ஸ்ரீகாந்த் பொண்ணு கூட எல்லாம் சுத்துற எலெக்ஷன் டைம்ல அதனால நிறைய வேலை இருக்கும் சரி சரி என்ஜாய் பண்ண எங்க ஏரியாக்கு வந்து எங்க ஆளுகளே கூட்டு போய் உங்க ஆளுகளுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவியா உனக்கு நான் பைத்தியம் மாடா ஆமா பைத்தியம் தான் நீ என்ன பைத்தியரா ஆளும் மண்டை உக்கார் 
ஒரு சில் பியர் உனக்கு எது வேணுமா சும்மா கம்பெனி கொடுக்கலாம்ல நீதான்டா <laughs> 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 நீங்களா <laughs> ஸ்ரீகாந்த் நீ அது ஒரு வாய் சாப்பிடுற ஒழுங்கா போய் தூங்கு யாருமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க நினைச்சாங்க <laughs> 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 வாழ்க்கையே ரொம்ப சின்னது ஆனா தலையெழுத்து கேவலமா இருக்கே அன்னைக்கு நாலு பேரு நாலு சாத்த சாத்தி நான் ஹீரோவாகல என்ன காதலிக்கிறதுனால நீ ஹீரோயினும் கிடையாது இதெல்லாம் மறந்துட்டு வீட்டுக்கு போ வீட்டுல உள்ளவங்க சொல்ற பையன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இருக்கு ஒவ்வொரு பொண்ணும் தான் கட்டைக்கு போறவனோட முழு வாழ்க்கையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவா ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் அந்த ஆசை நிறவேறது இல்ல ஆனா நீங்க 
ஒரே நாள்ல உங்களோட மொத்த வாழ்க்கையையும் என்கிட்ட திறந்து காட்டிட்டீங்க அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப உயர்ந்துட்டீங்க இப்பதான் நீங்க ஹீரோ ஆயிட்டீங்க இனி என்ன நடந்தாலும் சரி நான் உங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இங்க பாரு முதல்ல இந்த காதல் கத்திரிக்காயெல்லாம் ரொம்ப இனிப்பா தான் இருக்கும் ஆனா அப்புறம் கசக்கும் நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நான் முடிவு எடுத்துட்டேங்க கல்யாணம் பண்ண உங்களை தான் பண்ணுவேன் நான் ஊருக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாள்ல வந்துடுறேன் நீங்க எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசுங்க முன்னாடி <laughs> அப்படின்னா நீங்க அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கைய பாழக்க போறீங்க அதாவது சஷிய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க அப்படிதானே எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என்னது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க ஆனா சஷி நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் செத்து போயிடுவான்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை அவங்க செத்து போயிட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் கல்யாணம் பண்ணதே சசி ஒரு முள்ள மாதிரி இல்ல இல்ல ஐ மீன் அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க அதான் அப்படி கேட்டேன் உங்க பொண்ணு அவ விருப்பப்படியே வாழட்டும்னு தானே நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அதனாலதானே அவளை சென்னைக்கு அனுப்புனீங்க இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கல்ல சசி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க முடிவு பண்ணிருக்கிறது இவரதானா நல்வழிப்படுத்துற <laughs> எடுத்துக்கோங்க <laughs> 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 என்னடி பைத்திய மாதிரி நடந்துக்கிற என்னங்க திருநீர் எடுத்துக்கோங்க
புருஷனோட மனச ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல அவனோட வயித்த ஜெயிக்கணும் தினமும் விதவிதமா சமைச்சு போடு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாரு அந்த கல்லஞ்ச காரு ஸ்ரீகாந்தோட மனசுல உணர்வுகளை உருவாக்குறத பத்தி நீ பேசுற உனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல தாத்தா அவருக்கு மனைவி குடும்பம் பொறுப்புகள் இதெல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக அவருக்கு உணர்வுகளே இல்லன்னு சொல்ல முடியாது காலந்தான் முடிவு பண்ணும் ஏண்டா போறம்பாக்கு என் அண்ணா போற எலும்பு தண்டை பொறுக்கி தின்றவ இன்னைக்கு எங்க ஏரியாக்கு வந்து அந்த சத்தியமூர்த்திக்கே போஸ்டர் விட்டுறியா அவ்வளவு திமுற ஆயிடுச்சா ஒழுங்கா மூடிக்கிட்டு கிளம்புற வழிய பாரு அதை விட்டுட்டு உயர பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட உன்ன வெட்டி வீசிருவேன் புருஷன்ாரிடுவோட்டு <laughs> தம்பி இட்டு சாங்கு ஒன்னு போட்டு தாக்கே ஏ போட்டு தாக்கே போட்டு தாக்கே தம்பி போட்டு தாக்கே அட பைக் விழுந்து கிடக்குது ஏதோ ஆக்சிடென்ட் நினைக்கிறேன் போற வழியில 1008 பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம கண்டு கூடாது கொஞ்சம் மாச்சு மனுஷ தன்மை காடுங்க வண்டி நிப்பாட்டுங்க மனுஷ தன்மை எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மாதிரி நினைக்கிற ஆள் கிடையாது ஆக்சிடென்ட் நடந்தா உதவி பண்ணாம வீடியோ எடுக்கிற ஆள் தான் நீங்க எல்லாம் ஐயோ என்னாச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா சொல்லுங்க என்னாச்சு சொல்லுங்க எதுக்கு எப்படி எழுதுங்க யாரோ திரும்பிட்டாங்களா ரேப்பா யாருங்க பண்ணது ஏமா இங்க தனியா உட்காந்துருக்க ஏன் அழுகுதா என்னாச்சு சொல்லுமா இங்க பாருமா பயப்படாத என்கிட்ட சொல்லு நான் இருக்கேன்ல எதுவும் ஏண்டா உனக்கு கொஞ்சம் கூட மூல இல்ல பார்த்தா படிச்சவ மாதிரி இருக்க 
பாவ அவளே ஒரு ஊமே அவ்ளோ பைட் இந்த மாதிரி பண்ணிட்ட நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷடா உனக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும் நீ சாகரதே நல்லதுடா ம் பாத்தீங்கல அடுத்தவங்க பலவீனத்தை பயன்படுத்தினா நம்ம நிலைமை இந்த மாதிரி தான் ஆகும் இந்த ஆட்சி வந்ததுல இருந்து இந்த மாதிரி தான் ஆயிட்டு இருக்கு தினமும் ரேப் கொள்ள கரப்ஷன் எல்லாம் இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு நிலைமைய மாத்துவாங்கன்னு அசம்பிளிக்கு அனுப்புனா அங்க போயிட்டு ப்ளூ பிலிம் தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க சே இந்த மாதிரி ஆளுங்களை எலெக்ட் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறீங்க நாடே மோசமா போகுது எலெக்ஷன் வந்து அவ்வளவுதான் பிரியாணி போறவன சாமி ஆக்கிறீங்க பணம் கொடுக்காதவன வில்லன் ஆக்கிறீங்க இவங்களை எல்லாம் போயிட்டு சப்போர்ட் பண்றீங்களே உங்களை தான் சொல்லணும் வெக்கப்பட வேண்டியது நாங்க இல்ல உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் வைக்க பண்ணும் நாங்க ஏன் வைக்க பண்ணும் எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போட லீவ் கொடுத்தா நல்லா தின்னுட்டு தூங்குறீங்க இல்ல பிக்னிக் போய் என்ஜாய் பண்றீங்க ஆனா நாங்க ஒரு பிரியாணிக்காகவோ இல்ல கொஞ்சம் பணத்துக்காகவோ லைன்ல நின்று ஓட்டாவது போறோம்ல சத்தியமூர்த்தி ஐயாவுக்கு சத்தியமூர்த்தி ஐயாவுக்கு யாரையும் குறைச்சலா இடப்படாதீங்க பெரிய கூட்டத்தை சேருங்க பணத்தை தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் தேர்தலில் கூட பணம் தான் நிச்சயம் விளையாடப் போகிறது மக்களை கவர்வதற்காக பணங்களும் புடவைகளும் வழங்கப்படுகிறது பணத்தை கடத்துவதற்காக புது வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் தேர்தல் கமிஷன் இதையெல்லாம் தடுப்பதற்காக பல்வேறு வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் அண்ணா நகர் தொகுதியில் தேவராஜை விட சத்தியமூர்த்திக்கு ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது மேடம் நீங்க உங்க நியூஸ்ல மக்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு தான் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்காக நாங்க என்ன வேணா செய்வோம் நாங்க மீடியா பீப்புள் புரோக்கர் கிடையாது பிளீஸ் என் பின்னால நாய் மாதிரி வாலாட்டி சுத்திட்டு இருந்தா அந்த பிரபு சத்தியமூர்த்திய ஜெயிக்க வச்சிருவானா அது எப்படின்னு நானும் பாக்குறேன் அவன் நிலைமை அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன் என் நண்பான சகோதர சகோதரிகளே நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய ஓட்ட பணத்துக்காகவும் சாராயத்துக்காகவும் வித்துறாதீங்க நல்ல வேட்பாளரை தகுதியானவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட இருக்கு கடந்த ஆட்சி எவ்வளவு ஊழல் நிறைந்த ஆட்சின்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளவு ஊழல் பெருச்சாளிகள் இதுக்கு மேலேயே அவங்களை பொறுத்துக்க கூடாது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால நீங்க அண்ணாநகர் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவார் என நம்பிக்கையுள்ள சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் சூடப்பட்டார் இதற்கு பின்னால் அரசியல் காரணங்கள் உள்ளதா அல்லது தனிப்பட்ட விரோதமா என்பது இன்னும் புலப்படவில்லை பயத்துல அந்த தேவராஜ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான வேலையை பாத்திருக்கான் கண்டிப்பா இந்த வேலை எம்எல்ஏ தேவராஜ் தான் பாத்திருப்பாங்க பாருங்க மக்களை ஏமாத்தாதீங்க இந்த சம்பவத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல போலீஸ் விசாரணைய நானே முன்னிருந்து நடத்த வைப்பேன் எனக்கு யார் மேலேயும் எந்த சந்தேகமும் இல்ல எனக்கு எதிரிகளே கிடையாது அண்ணாநகர் தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ தேவராஜ் அவர்களை சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்துள்ளார் அதனால் இப்பொழுது முதல் முறையாக பாரதிய மக்கள் கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
நீங்க என்ன தாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளவு உயரத்துல ஏறி நிக்கிறீங்களே உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நான் உங்களை நம்பி தாங்க இருக்கேன் ஒரு நாள் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு பிரச்சனைன்னு என் கிட்ட பணத்தை கொடுத்து அவங்கள அடிக்க சொன்னல அப்ப நீ பயப்படவே இல்லையே இப்ப என்னாச்சு ஏன்னா நான் அன்னைக்கு யாரோ இன்னைக்கு நான் உன் வீட்டுக்காரன் அதானே நீங்கெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க புத்தியாலே யோசிப்பீங்க ஆனா நாங்கெல்லாம் ஏழைங்க இங்கிருந்து யோசிப்போம் பசி எங்களை என்ன செய்ய சொல்லுதோ அததான் நாங்க செய்வோம் ஒவ்வொரு கணவருக்குள்ளேயும் ஒரு அசுர இருப்பான் அந்த அசுரனை மனுஷனாக்குற சக்தி நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு தான் இருக்கு நீங்க ஃபேமிலி பிளானிங் பண்றதெல்லாம் முதல்ல விட்டுருங்க ஒரு குழந்தை மட்டும் பிறக்கட்டும் அப்புறம் பாரு நீ சொல்லி கேட்காத உன் புருஷன் அப்படியே அடங்கிடுவான் ஒரு நிமிஷம் உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன நான் பிரெக்னா இருக்கேன் அதுக்கு ஏறிக்கிட்டே போகுது <laughs> உண்மையிலே நீங்க மனுஷனே கிடையாது நீங்க ஒரு பெரிய அரக்க தப்பி தவறி நீங்க மனுஷனா பிறந்துட்டீங்க ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் ஒரு அரக்கம் இருப்பான் சரியான நேரத்தில் அவன் வெளில வருவான் சும்மா வாய்க்கு வந்தது பேசதை நிப்பாட்டுங்க நீங்க பாருங்க எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் தான் அம்மா ஆகிறது அவங்க வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி ஆனா நீங்க அவங்கள அவமானப்படுத்துறீங்க சரி நிறுத்து ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணாத அங்க ஏதோ ஒரு தாபா ஓப்பனா இருக்கு அங்க போய் சாப்பிடலாம் யாராவது உள்ள இருக்கீங்களா சில நேரத்துல எனக்குலாம் பசி எடுக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும் பசிக்கவே கூடாது ஹலோ யாராவது இருக்கீங்களா இல்லையா கஸ்டமர் வரமாட்டான்னு நினைச்சு கிளுகிழுப்பா இருக்காங்களா என்னவோ ஜோக் சொன்னா சரி இதுக்கு நீ சிரிக்காமே இருக்கலாம் ஒரு பொம்பளை இந்த பக்கம் வரா பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா பிளீஸ் நீ எனக்கே அமைதிய பத்தி சொல்றியா என்ன சாப்பிடுறீங்க என்ன வேணும் ஆர்டர் பண்ண நாலு ரொட்டி அப்புறம் குருமா கூடு அப்புறம் தந்தூரி சிக்கன் அப்புறம் ஒரு புலாவ் சரிங்கண்ணா ஹலோ ஒரு நிமிஷம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் மில்ட்ரி சிஸ்டம் எவ்வளவு பில்லு வந்தாலும் ரொம்ப பசிக்குதா எனக்கு ஒரு பீஸா யோ சீக்கிரம் சாப்பிடு ஆரிடப்ப ஹலோ மில்ட்ரி சிஸ்டம் சொல்லிட்டு பில்ல பிப்டி பிப்டி சொன்னேன் ஆனா சாப்பாடு மட்டும் நீ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறேன் என்ன அர்த்தம் போறோம் இன்னும் கொஞ்சம் தரோம் எனக்கு வேண்டாம் எதையும் நீயே சாப்பிடு வேணாம் எனக்கு வேண்டாம் இன்னும் ஐம்பது ரூபாயா தருவா உங்க அப்பா திருவாரா இங்க பாரு எங்க அப்பா பேர நீ அத கூட குடுக்க மாட்டியா பானம் என்ன மரத்துல காக்கிதா கொஞ்சம் இருங்கண்ணா நான் மீதி பணம் எடுத்துட்டு வரேன் சரி வாக்கலாம்ல மீதி பேலன்ஸ் வாங்கிட்டு போ அது டிப்ஸியா என்னது டிப்ஸா ஏ கிட்ட ஐம்பது ரூபாய் கேட்டு வாங்க அவங்களுக்கு ஏழ்நூறு ரூபாய் டிப்ஸ் கொடுத்துரு வந்திருக்க என் பணத்தை நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல ஸ்ரீகாந்த் ஐயா நான் அவசரத்துல என் ஜாக்கெட் அந்த தாபாலையே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் திரும்ப போலாமா பிளீஸ் வாய்ப்ப இல்ல ஸ்ரீகாந்த் ஐயா பிளீஸ் அது என் ஒய்ஃப் எனக்கு கொடுத்த முதல் கிஃப்ட் போலாமே பிளீஸ் நினைக்கிறேன் 
தோ கடிச்சிருச்சு இவங்க தாங்க வந்து சாப்பிட்டு போனாங்க சார் நீங்க எந்த நேரத்துல எங்களுக்கு உதவி பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது டாக்டர் இவளுக்கு நாளைக்கு தான் டெலிவரி டேட் சொல்லிருக்காரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகும் சொன்னாங்க ஆயிரம் ரூபாய் நாங்க ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் நாங்க யார் யாருகிட்டயோ கேட்டு பார்த்தோம் யாரும் பணம் கொடுக்கல இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைக்குங்கிறதுனால வியாபாரமும் இல்ல கடையில இப்படியாப்பட்ட நேரத்துல கடவுள் மாதிரி நீங்க வந்திருக்கீங்க காமாச்சி என்னமாச்சு கவலைப்படாதம்மா உங்க கார்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்களை டிராப் பண்ணிடுங்க சார் இங்க பாருங்க அது ஏன் கார் கிடையாது எப்படி நம்ம போயிடுவோம் பார்த்து இந்த மாதிரி வெளியே போறது மிருகத்துக்கு புரிய புரியாது கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன பண்றது தூக்கு தூக்கு थैंक यू सर சீக்கிரம் டாக்டர் என்ன சந்தோஷமான செய்திங்க உங்க வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி வந்திருக்கா குழந்தை அம்மாவோட வயிற்றுலயே ஆய் போயிருக்கு நீங்க வர கொஞ்சம் லேட் ஆயிருந்தாலும் அது விஷமா மாறி அம்மாவோட உயிருக்கே ஆபத்தா இருக்கும் குழந்தைய முதல்ல அவர் கையில கொடுமா இன்னைக்கு என் குழந்தை இந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கு இதோ இந்த சாமி தாமா காரணம் அங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த சின்ன குழந்தை உங்க கையில ஏந்தினப்ப உங்க கை எப்படி நடந்துச்சு நான் நல்லாவே பார்த்தேன் இப்போ உங்களோட ஒய்ஃப் கூட பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க இல்லையா இப்படிப்பட்ட நிலைமையில நீங்க அவங்கள திட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க அவங்க எவ்வளவு வருத்தப்படுவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா தப்பு உங்களுது இல்ல நீங்க வளர்ந்த இடத்த தான் சொல்லணும் ஏண்டா சீட்டை எண்ணிக்கிட்டே இருக்க சீக்கிரம் காடை போடு வாழ்ந்து <laughs> என்னாச்சு <laughs> 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 என்னாச்சு எங்க போனா எதுவுமே தெரியல இன்னைக்கு வந்துருவா நாளைக்கு வந்துருவான்னு காத்துக்கிட்டே தான் இருக்க திடீர்னு ஒரு நாள் நீ வந்தமா என் தங்கச்சிய வந்த மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு எனக்கு ராக்கி கட்டி நீ உண்மையிலேயே என் தங்கச்சி ஆயிட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமே இல்லையாடா தினமும் உங்களுக்கு நான் ஊட்டி விடுவேன் யாராவது ஒருத்த திருப்பி எனக்கு ஊட்டி விட்டுருக்கீங்களாடா அப்படி ஊட்டி விட்ட நிம்மதியா தூங்கிருப்ப பாத்தீங்களா இன்னைக்கு என் தங்கச்சி எனக்கு ஊட்டி விட வந்திருக்கா அண்ணா இருந்தோம் <laughs> 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 இப்ப நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு புரிய வைக்க நம்ம தங்கச்சி வந்துட்டா அவளுக்காகவாது நம்ம மாறி ஆகணும் ஸ்ரீகாந்த் கேபினெட் மீட்டிங் ஆரம்பிக்க போகுது சத்தியமூர்த்தி மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு சிஎம்க்கு ப்ரெஷர் கொடுத்தாகணும் அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு லாரி ஆளாவது வேணும் சரி ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் ஆனா கொஞ்சம் பணம் செலவாகும் அதை நீ சொல்லணுமா என்ன பணம் வாங்காம என்ன செஞ்சிருக்க 
சட்டம் <laughs> பணத்தை கொடுங்க உங்க வேலை முடிஞ்சிடும் நீங்க கிளம்புங்க பாருப்பா வீட்டு பொம்பளைங்க பேச்ச கேட்டா அவ்வளவுதான் பாருங்க நீங்க இந்த வேலையை செஞ்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான் நீ என்னையே மிரட்டுறியா நான் உங்களை மிரட்டலங்க பிச்ச கேக்குறேன் வாய மூடு நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு நானும் இதே தான் சொன்னேன் நீ என்னைய கல்யாணம் பண்ணி தப்பு பண்றேன்னு சொன்ன நான் பாத்துப்பேன் அப்படின்லாம் சொன்ன நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் வேணும்னா கூட இரு இல்ல கிளம்பி என்னப்பா இது நீ எப்படி பண்ற உன் பொண்டாட்டி முழுகாம இருக்கா அவளை கழுத்து பிடிச்சி கழுவ மனுஷனே இல்ல அரக்க நீ ஒண்ணும் ஜாக்கிரதையா இருங்க நான் யானைய வச்சுட்டேன் இங்க பாரு ஸ்ரீகாந்த் இனி ஜனங்களை திரட்டுறது மாமூல் வசூலிக்கிறது இந்த வேலைக்குலாம் எங்களை திரும்பவும் கூப்பிடாது சசி சொல்றத கேளு அதான் உனக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது அப்படின்னா உங்கள எவனும் வரமாட்டீங்கல்ல ஏ நான் ஒண்ணும் உங்கள நம்பி வாழல நீங்க தான் என்ன நம்பி வாழ்றீங்க அத மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு தேவையில்ல இனி நீ எங்களுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம் நீ ஒண்ணு மட்டும் பாத்துக்கோ அது உனக்கு தான் நல்லது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும்டா நீங்க இல்லனா எவனும் வரமாட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டியா போடா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது ஆனா இந்த உலகம் மொத்தமா ஒரே நாள மாறணும் நினைக்கிறது மிக பெரிய முட்டாள்தனம் அனுபவம் தான் வாழ்க்கையோட மிக பெரிய குரு ஸ்ரீகாந்த் நான் உன் கூட வர வா போலாம் சத்தியமூர்த்தியை சத்தியமூர்த்திக்கு உள்ள பாரு பெரிய சண்டே நடக்குது அதுக்கு முடியாத சர்க்கஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சரி உள்ள போய் என்ன நடக்குது பாரு சரி எனக்கு நீங்க கண்டிப்பா மந்திரி பதவி கொடுத்தாகணும் இல்லனா என் ஜாதிக்காரங்களுக்கு அவமானம் ஆயிடும் வீடு குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த பார்ட்டிக்காக நான் எத்தனை வருஷமும் உழைக்கிறேன் எனக்கு மந்திரி பதவி கொடுங்க சாகரத்துக்கு முன்னாடி மந்திரி ஆக்கிடுங்க மந்திரி பதவி கிடைக்கல நான் வெளியே போவே மாட்டேன் நீங்க எனக்கு மட்டும் தான் மந்திரி பதவி கொடுக்கணும் இறுதியாக புது மந்திரிகளின் பட்டியல் வெளியாகிவிட்டது முதல் முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ள புரட்சியாளரும் சமூக சேவகருமான சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் புதிய அமைச்சரவையில் அமைச்சராக வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சத்தியமூர்த்தி மாதிரி கேவலமான சப்போர்ட் பண்ண பாரு எனக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான் நீ என்ன குத்திருங்க சத்தியமூர்த்தியா உங்களுக்கு மந்திரி பதவி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் போல இருக்கு அதோட அடுத்த தடவை அந்த பதவி கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் சொல்றாங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க பவன் சொல்றபடி எல்லாம் கேட்டு தலையாட்ட தலையாட்டி பொம்மன் நினைச்சிட்டாங்களா எதையாவது பண்ணு கட்சிக்காரங்களுக்கு பிரஷரா கொடு அங்க மண்ணனிய ஊத்திக்கிட்டு நாடகம் போடுறாங்கல்ல அவங்கள கொளுத்திக்கிடு அப்பதான் எனக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்குன்னு ஹைகமாண்டுக்கு புரிய வரும் ஐயோ சார் இதுல உயிர் போயிருமா போய் தொலைட்டுமே முட்டாளுங்கள ரெண்டு பேர் செத்து போனா என்ன குறைஞ்சிட போகுது முட்டாளுங்களா என்ன சார் 
அரசியலே வேண்டாம்னு சமூக சேவை செஞ்சவர் சார் நீங்க உங்களை வலுக்கட்டாயமா நான் தானே சார் எழுதிட்டு வந்ததுல என்ன சொன்ன அரசியலுக்கு நீ எழுதிட்டு வந்தியா அப்படி நினைக்கிறது உன்னுடைய முட்டாள்தனம் பிரபு இந்த அப்பாவை முட்டாள் ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை அடையறதுக்காக நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா அவங்களுடைய அழுக்கு கையால சாப்பிட்டு எல்லா சேனலுக்கும் எனக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் அவங்க குழந்தைங்களை என் மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டேன் ஜனங்க சிம்பத்திய வாங்கணுங்கிறதுக்காக என்ன நானே சுட்டுக்கிட்டேன் சூப்பர்பா கரெக்டா குறிப்பாத்து சுட்டிருக்க நீ உன் வேலையை சரியா செஞ்சிருக்க இப்ப உனக்கு கொடுத்த வாக்க நான் நிறைவேற்றுறேன் இந்தா எதிர்கட்சிக்காரங்கள தப்பானவங்கன்னு சித்தரிக்க என் போஸ்டர்ல நானே சாணி அடிக்க வச்சுக்கிட்டேன் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நடிச்சு நடிச்சு நான் தளர்ந்து போயிட்டேன் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா ரியல் லைஃப்ல யாராவது பிரமாதமா நடிக்கிறாங்கன்னு அவார்டு கொடுத்தா அந்த அவார்டுக்கு பொருத்தமானவன் நான் மட்டும்தான் இங்க பாரு பிரபு நான் சொல்றத மட்டும் செய் பேசாம அவங்கள கொளுத்திரு சார் அப்பாவையும் உயிரை பறிக்கிறது ரொம்ப பாவம் சார் அவங்க எல்லாம் உங்களை கடவுளா நினைக்கிறாங்க பிரபு அவங்க என்ன கடவுளா நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் நான் இப்படி சொல்றேன் இந்த கடவுளுக்குள்ள இருக்கிற அரக்கனை பாத்துறாத நான் சொன்னதை மட்டும் செய்ப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பத்துக்கு உதவி செஞ்சா அவங்க அமைதியாயிட போறாங்க இது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல சார் இது என்னால செய்ய முடியாது உன்னால செய்ய முடியாதா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பிரபு நீ இந்த வேலையை செய்யலனா இந்த வேலையை செய்ய இன்னொருத்தருக்கு வேணும் <laughs> 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 அரசியல் அவங்க மரணத்தை வச்சு இவ சம்பாதிக்க பாக்குறான் அவங்க பேரை சொல்லி பத்து லட்ச ரூபாய் பணம் கேக்குறான் இந்த மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு அந்த ஆண்டவனே தண்டனையை கண்டிப்பா ஒரு நாள் திருந்துவீங்க நம்மளும் எல்லாரும் மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃப் வாழலாம் நினைச்சு ஆனா இன்னைக்கு அந்த கனவு உடஞ்சிருச்சு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு சமூகத்துல எல்லாரும் மானம் மரியாதையோட தான் வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு அதை பத்தி நான் கவலை எல்லாம் இல்ல இதுக்கு மேல என்னால உங்க கூட வாழ முடியாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க மனைவியும் குழந்தையும் இறந்துட்டாங்க நான் வீட்டை விட்டு போறேன் சசி ஸ்கூலுக்கு வரவே இல்ல நான் காலையில கால் பண்ணும் போது எதுவுமே பேசல அழுதுகிட்டே இருந்தா அம்மா வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பா நீங்க அங்க போய் கேட்டு பாருங்க யாரும் மாசமா இருக்க பொண்ணு ரயில்வே ட்ராக்ல அடிப்பட்டு செத்து கிடக்கிறாங்க உங்களை சந்திக்க நான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணா 
நான் அப்பாயின் மண்ட கூட எடுத்தேன் ஆனா எனக்கு டைம் தான் கிடைக்கவே இல்ல ஆனா இன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டேன்ல இங்க பார் குழந்தாய் என்னை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீ என் ஆசிரமத்திற்கு வர வேண்டும் நான் அங்க ஒரு பெரிய யாகத்தை நடத்தப் போகிறேன் அங்கு நிறைய நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் ஓ ஐயா எதிர்காலத்தைக்காக <laughs> அவங்க கூப்பிடதான் போறாரு அவங்க திரும்ப வருவாங்களா மாட்டாங்களா கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த குழந்தாய் திமுறை பிடித்தவன் கொழுப்பு ரொம்ப அதிகம் இவன் ஒரு பொறுப்பு இல்லாதவன் இந்த அசுர குழந்தை தலைகீழாக நின்று தவம் செய்தாலும் பாவம் இவனுடைய மனைவி திரும்ப வரமாட்டாள் போதும் போதும் நிப்பாட்டு என் பொண்டாட்டி வரமாட்டான் நீ எப்படி சொல்லுவ நீ என்ன அந்த பிரம்மாவா ஏ முட்டால் குழந்தாய் இதுவரை நான் சொன்ன எந்த ஜாதகமும் தப்பாய் போனது இல்லை வளர்றத நிப்பாட்டு உன்ன மாதிரி போலி ஜோஷியரோட பேச்ச கேட்டுதான் இந்த நாட்டு அரசியல்வாதிங்க அவனுங்க இஷ்டத்துக்கு ஆடிட்டு இருக்கானுங்க மக்களுக்காக நல்ல காரியங்களுக்கு செலவடிக்க வேண்டிய பணத்தை ஓமோ யாகம் பரிகாரம்னு வீணடிச்சுட்டு இருக்காங்க அவனுங்க டாய்லெட் போகணும்னா கூட உங்களை கேட்டுதானே போயிட்டு இருக்கானுங்க இந்த நாட்டுல சுனாமி வந்துச்சு பூகம்பம் வந்துச்சு அப்ப உங்க ஜாதகம் எங்க போச்சு அறிவு கட்ட குழந்தாய் நான் என்ன வானிலை அறிக்கையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மனிதர்களுடைய ஜாதகத்தை கணிப்பதுதான் என்னுடைய வேலை ஏண்டா உங்களுக்கு எல்லாம் உங்க ஜாதகமே ஒழுங்கா தெரியாது இதுல அடுத்தவன் ஜோசியத்தை சொல்ல வந்துட்டீங்களா என்னால என் ஜாதகத்தை கணிக்க முடியாது யார் சொன்னது சரி அப்படின்னா உன் கார் ரிப்பேர் ஆகுன்னு உனக்கே முன்னாடி தெரியல வாயமூடு உன் ஜாதக கணிப்பு படி நீ எத்தனை வருஷம் வாழுவான்னு சொல்லு தொண்ணூத்தி ஆறு வயது அது வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்க தேவையில்லை எதிரில் பாரு ஒரு லாரி வருதா வரட்டமே அதனால என்ன நேர போய் அதுல இடிக்க போறேன் தொண்ணூத்தாறு வயசு வரைக்கும் நீ எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறேன் போய் பாக்கலாம் ஐயோ நீ எதை சொல்ற குழந்தாய் குழந்தாய் என்ன செய்கிறாய் நீ பண்ற சொல்வதை கேள் கிட்ட வருகிறது லாரி குழந்தாய் எப்படியாவது காப்பாத்து ஒருவாங்கிச்சு <laughs> 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 உங்க கையால இவ்வளவு அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறமோ இவ்வளவு திட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமோ எப்படி கூட வருவாங்க கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க சரி வா வீட்டுக்கு போலாம் இந்த வீட்டுக்கு யாருக்காக நான் வீட்டுக்கு வரணும் உங்களுக்கா தோணுச்சுனா வீட்டுக்கு வருவீங்க இல்லனா கிளம்பி போயிடுவீங்க நான் உயிரோட இருக்கேனா செத்து போயிட்டேனா எந்த கவலையும் இல்ல எனக்கு உங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத மாதிரியே வாழ்ந்தீங்க உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஏதோ மரத்து கிட்டயோ கல்ல கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு ஒரு நாள் நான் வீட்ல இல்லன்னதும் என்ன தேடி சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் என்ன பத்தியும் யோசிச்சு பாருங்க நான் தினம் தினம் உங்களை நினைச்சு எப்படி பயந்து பயந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்ல வேணா விடுமா இவனுக்கு இதெல்லாம் புரியவே புரியாது இங்க பாரு உன்னால ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் செத்துட்டாங்க இனிமே இவ வந்தானா வேண்டா போ இங்க இருந்து போ ஏன்கிட்ட எப்படி சொல்றதுக்கு நீ யாரு என் பொண்டாட்டியை கூப்பிட நான் வந்திருக்கேன் பொண்டாட்டியா இப்பதான் பொண்டாட்டி ஞாபகம் வந்ததா பொண்டாட்டி <laughs> 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 மதியம் சாப்பிட்ரு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்காக வச்சுக்கோ யாரை கொண்டு இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க தப்பான வழியில சம்பாதிக்கிற பணம் குப்பைக்கு சமம் இப்படி ஒரு பணத்தோட உதவியால என் குழந்தை பிறக்க வேண்டாம்
சசி அறியாமையினால நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் என்னமோ பண்ணுறது நான் கண்ணை முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என் பெத்தவங்க என்ன குப்பையில் வீசிட்டாங்க அங்கே யாருமே எனக்கு உதவி பண்ணல என் கண்ணீரை துடைக்கவும் யாரும் வரல அன்பாக சொல்கிறதுக்கும் யாரும் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் எப்படி இருக்கணும்னு யாரும் சொல்லலை வைத்து பசியை போக்குறதுக்காக ஊரில் யார் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சேன் எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போச்சு நீ என் வாழ்க்கையில் வந்து இப்போ நீ வந்த பிறகு வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளோ தப்பு செஞ்சுருக்கேன்னு புரிய வச்சுட்டேன் நான் இப்போது இந்த நொடியிலிருந்தே என்னை நான் மாற்றிக்கிறேன் நல்லவனாகவே வாழ்வேன் உன்னை நீ நல்லபடியாக கவனிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தைய நான் நல்லபடியாக வளர்ப்பேன் நான் சத்தியம் பண்ணுறேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் புகார் சொல்ல வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் உங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிப்பேன் அன்புக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துப்பேன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சந்தோஷங்களையும் உனக்கு தருவேன் சசி வாழ்கிறேனே 
लक्ष्मी <laughs> இது சிட்டியோட சென்ட்ரல்ல இருக்கிற பிரைம் ப்ராப்பர்ட்டி. இங்க பாருங்க துபாயில இருக்கிற என்னோட பார்ட்னர்ஸ் ஹைடெக் மால் கட்டுவாங்க. இங்க கோடிஸ்வரங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த அனாத பசங்க இருக்கணுமா சொல்லுங்க. நீங்க தேவே இல்லாம வார்த்தைய விடாதீங்க. இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல. இது ட்ரஸ்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. கமிட்டி மெம்பர்ஸ் 15 பேர் இருக்காங்க. ஏய் அன்பா சொன்னா உனக்கு புரிய மாட்டேங்குதா? நீங்க இப்படி என்ன கட்டாயப்படுத்துனீங்கன்னா அப்புறம் நான் சட்டத்தோட உதவி தான் நாட வேண்டியது இருக்கும். நீங்க எந்த எல்லைக்கும் போவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க ட்ரஸ்ட்ல இருக்கிற மத்த எல்லாரும் நான் சொல்றபடிதான் செய்வாங்க அப்புறம் நீங்க தனியாலா இந்த கோத்து கேஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏரியா இருக்குனா உங்க வயசுக்கு என்னங்க சொல்லுங்க எதுக்கு உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஒத்துக்கங்க உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நாங்க கொடுக்கறோம் அவர் கண்டிப்பா ஒத்துப்பார் என்ன பெரியவரே சரிதானே ஒருவேளை ஒத்துக்கலனா நான் ஒத்துக்க வைப்பேன் இப்போ என்ன பண்றது தாத்தா எனக்கு எதுவும் புரிய மாட்டேங்குது இந்த பசங்களை கூட்டிக்கிட்டு இப்ப வெளிய போகவும் முடியாது उन्नाप ஒன்னால செய்ய முடியுமா சொல்லு அண்ணே ஏதாவது பண்ண முடியுமானே ஏதாவது செய்யங்க அண்ணே எங்க ஆசிரமத்தை எப்படி அது காப்பாத்துங்க அண்ணே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஏதாவது பண்ணுங்க எங்களை இந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வெளிய அனுப்பிராதீங்க போலீஸ் சட்டம் கோர்ட் இதுல எதுவுமே நமக்கு உதவ போறது இல்ல ஏன்னா இன்னைக்கு அரசாங்கம் சத்தியமூர்த்திக்கு ஆதரவா இருக்கு இப்ப அந்த ஆசிரமத்தை காப்பாத்துறதுக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி அந்த சத்தியமூர்த்தியோட சுய ரூபத்தை ஜனங்களுக்கு காட்டுறதுதான் அதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே வழி மீடியா நாற்பது வருஷமா நாங்க இந்த ஆசிரமத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்போ அந்த மந்திரி சத்தியமூர்த்தி இந்த ஆசிரமத்தை எப்படியாவது அபகரிக்க முடிவு பண்ணிருக்காரு இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஆசிரமத்தின் பேர்ல நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணீங்கன்னா சத்தியமூர்த்தியோட சுய ரூபம் வெளியே வரும் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்ல எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாம இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறது கஷ்டம் தாங்க ஏதாவது சின்ன தப்பு நடந்து போனா கூட என் மேலையும் என்னோட சேனல் மேலையும் இருக்கிற டிஃபர்மேஷன் கேஸ் எங்களை தெருவுக்கு கொண்டு வந்துடும் உங்ககிட்ட ஏதாவது ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் இருக்குதா இருந்தா என்கிட்ட கொடுங்க டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஹெல்ப் யூ என்ன மேடம் நீங்களே இப்படி சரண்டர் ஆயிட்டா அப்ப நாங்கள்லாம் என்ன பண்றது சாரி நாம அந்த ஒரு மீடியாவை தான் நம்பி இருந்தோம் இப்ப அந்த நம்பிக்கை இல்லாம போச்சு இங்க இருக்கிற எல்லா அரசியல் வேதி லைன் அணுக்கு வச்சு சுட்டு தள்ள அப்படி யாரை எல்லாம் வரிசையில் அணுக்கு வச்சு சுட்டு தள்ள போற இந்த அரசியல்வாதிங்களா இன்னைக்கு ஊழல் பண்றாங்கன்னா ஏன்னா நாமளும் ஊழல் பண்றோம் இல்ல நாம இந்த நாட்டை மாத்தி ஆகணும்னா முதல்ல நாம மாறணும் அதான் நாம எல்லாம் மாறிட்டோமே இருந்தாலும் என்ன ஆச்சு சிஸ்டம் இன்னும் மாறலையே சிஸ்டத்தை மாத்த முயற்சி பண்ணா அவனுங்க நம்ம எல்லாரையும் ஓரம் கட்டிட்டாங்க இந்த சத்தியமூர்த்தியும் அவனோட ஊழல் ஆட்சியும் யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே பண்ண முடியும் அதுக்கான ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனை நான் பண்றேன் என்ன ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனை நீ பண்ண போறியா எப்பா ஜனங்களுக்கு காசு கொடுத்து கோஷம் போட வைக்கிற சாதாரண வேலை இல்லப்பா ஸ்ரீகாந்த் நீ நினைக்கிற மாதிரி இது சாதாரண வேலை இல்ல கஷ்டமும் இல்ல ஒரு காமன் மேனால லீடரை உருவாக்க முடியும்னா அவங்களால கண்டிப்பா அவங்களை அழைக்கவும் முடியும் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனை நம்மளே செய்யலாம் சசி நீ என்னதாமா சொல்ற இது உயிருக்கு ஆபத்தான விஷயம் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக உயிரே போனாலும் அதுல எந்த தப்பும் இல்ல ஆசிரமத்தை காப்பாத்தியே தீரணும் அப்புறம் சத்தியமூர்த்திய மட்டும் இல்ல மொத்த ஊழல் அரசாங்கத்தையே கவுத்தாகும்
வந்தால் உயிரையும் நிறுத்திடுவாய் பூமி உன்னால் நடக்கும் உன்னை எதிர்த்தால் நுறுங்கும் கெட்டவன் கூட்டம் தொடரும் எதிர்த்தால் அவன் கதை முடியும் எங்குமே உன் பேர் இல்ல பறந்திடுமே உன் கொடி நல்ல தலைவன் நீதானே நீதானே நல்லவனின் நண்பன் நீதான் தீயவனின் யமனும் நீதான் எல்லோர் பலமும் நீதான் பலமும் நீதா துணை நீ நின்றால் வருவாய் என்றால் பயம் ஏதும் இங்கு இல்லை அடை மழையும் நீ பூகம்பம் நீ வீசும் புயல் கதிர் நீ உன்னை போல யாரும் அமேசிங் ஸ்ரீகாந்த் சார் எங்க கிட்ட ஜேர்னலிசம்ல இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தும் கூட நாங்க ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியது வந்துச்சுன்னா நாங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு யோசிப்போம் ஆனா ஒரு காமன் மேனா இருந்தும் நீங்க இவ்வளவு மினிஸ்டர்ஸ் ட்ராப் பண்ணிருக்கீங்க யா கிரேட் யூர் அ ஹீரோ இந்த ஃபூட்டேஜ் எங்களோட சேனல்ல டெலிகாஸ்ட் ஆனதும் சத்தியமூர்த்தியோட மந்திரி பதவி மட்டும் பறி போகாது மொத்த அரசாங்கமே கவுந்து போக போகுது முதலமைச்சர் மட்டும் இல்ல எல்லா அமைச்சர்களுமே ஜெயிலுக்கு போய் கம்பி என்ன போறாங்க டுடே திஸ் வில் பி த மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் நியூஸ் இந்த நாடே இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல தான் பார்க்க போகுது ஆனா உங்களுக்கு இந்த ஃபுட்டேஜ் வேணும்னா எங்களுக்கு நீங்க 50 கோடி தரணும் வாட் ஏ ஸ்ரீகாந்த் வேறும் 50 கோடி ஐ டிட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் फ्रॉम யூ நீங்க நீதிக்காக தான் போராடுறீங்கன்னு நினைச்சேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த் 50 கோடிக்கு எத்தனை ஜீரோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த வயசுல போய் என்னால கணக்கெல்லாம் கத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு சாமியார் எவ்வளவு கூடியோ படுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அதை கொடுத்த டிரைவருக்கு நீங்க ஐம்பது கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க இது அதை விட ஷாக்கிங் நியூஸ் இதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் இந்த ஒரு வீடியோனால மொத்த அரசாங்கமும் கவுந்துரும்னு சொன்னீங்களே இந்த ஃபூட்டேஜை டெலகாஸ்ட் பண்ணி எவ்வளவு சம்பாதிப்பீங்கன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியுமே தேவையில்லாம பேச வேண்டாம் நீங்க பணத்தை கொடுத்தா நான் ஃபூட்டேஜ் தரேன் இல்ல இந்த ஃபூட்டேஜ்காக நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க யாரு பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஏன் வழி எப்பயுமே நேர் வழிதான் நடந்திருக்கு <laughs> நீங்க நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா இந்த ஃபுட்டேஜ உங்களுக்கு நாங்க தரோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டே நீங்க தான் நீங்க மொத்தமா சிக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஆசிரமத்துக்கு கொடுத்த டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட்ஸும் இதுல இருக்கு இந்த கேஸ்ல சிஐக்கு இன்வால்வ்மென்ட் இருக்குது ஃபுட்டேஜ்ல நீங்க இத தான் சொல்லி இருக்கீங்க திடீர்னு இப்படி நூறு கோடினா இதுல மொத்தம் 113 எம்எல்ஏ க்களோட பேர் இருக்கு ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ உம் ஒரு கோடி கொடுத்தா கூட அப்ப கூட உங்களுக்கு பதிமூணு கோடி மிச்சம் இருக்கும் சரி நான் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் எனக்கு அந்த ஃபுட்டேஜோட இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் பண்ண எல்லாரும் வேணும் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் யாரு பண்ணாங்கன்ற விஷயம் ரொம்ப சீக்ரெட்டா இருக்கும் இது மக்கள் கிட்ட போய் எப்படி சேராம இருக்கிறதுன்றத பத்தி மட்டும் நீங்க யோசிங்க ஓகே மிஸ்டர் பிரபுவும் ஸ்ரீகாந்தும் எங்க இருக்காங்க அவங்க எப்போ கிளம்பி போயிட்டாங்க மேம் எப்பவோ கிளம்பிட்டாங்களா இந்த மீடியா காரணங்க கேட்கிற கேள்வியில் இவனுங்க நேர்மையானவனுங்க நான் ஏமாந்துட்டப்பா 
இவனுங்க எல்லாத்தையும் கூட கேவலமா இருக்கானுங்க சே யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கனே தெரியலையே ஏய் இங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க எல்லாம் யாரும் இல்ல அவங்க 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 வேலையை பார்க்கறாங்க நம்ம ஒன்னு பண்ணலாம் இந்த சிடி காப்பி பண்ணி எல்லா சேனல்ஸ்க்கும் கொடுத்துறலாம் ஆ சரி ஆ சொல்லு சசி சசி பேச மாட்டா சத்திய மூர்த்தி தான் பேசுவான் நல்ல கெட்டு கோ ஸ்ட்ரீகான் நீ இந்த சிட்டில எங்க இருந்தாலும் சரி இன்னும் 10 நிமிஷத்துல எல்லா ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு காட்டன் மில் வந்தாகணும் வர லேட் ஆச்சுனா ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் உன் பொண்டாட்டி உடம்பில இருந்து ஒவ்வொரு பாட்ச கட் பண்ணி எடுப்பேன் ஏ எங்க பத்தி மூர்த்தி சசி கிட்னப் பண்ணிட்டான் நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க நான் சொன்ன மாதிரி சிடி காப்பி பண்ணி எல்லா சேனல்ஸ்க்கு அனுப்பிடுங்க சரி சரி ஸ்ரீகாந்த் அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ என்ன கேட்டாலும் அதான் அவனுக்கு தரேன் இந்த பொசிஷன் வரதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இங்க பார் இப்போ அதை நீ கெடுக்க நினைக்காத அதை கொடுத்துரு உனக்கு அரசியலை பத்தி எதுவும் தெரியாது சரியா சொன்ன என்ன மாதிரியான சாதாரண மக்களை பயன்படுத்தி உன்ன மாதிரி தேச துரோகி எல்லாம் தலைவன் அவங்க நினைச்சு கொடுப்பாங்க வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாத ஒரு நபர் செய்த இது ஒரு ஸ்டிங் ஆபரேஷன் நிறைய மந்திரிகள் இதில் சிக்கி உள்ளனர் அரசாங்கம் முதலமைச்சருடன் மேலும் பதினைந்து அமைச்சர் அவனை பிடிக்கிறா அரசாங்க <laughs> 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 இப்போ உங்க மாமனாருக்கு உங்க வேல்யூ என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் அவரே வந்து வரவேற்பு கொடுப்பாரு
சசி 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 உனக்கு என்ன மாற்று சசி என் தெரியுமா சசி நான் சொல்ல சொல்ல நீ மதிக்கவே இல்லை சசி சசி என் தெரியுமா சசி பாருமா கண்ண தொடர்ந்து பாரு சசி வாப்பா போலாம் ஆனா இங்க வேணா வேணா நீங்க இங்க இருங்க நான் வேணா கிளம்பி போறா பிளீஸ் நான் இங்கே இருந்தா சசி எழுந்து வந்துருவாளா என்ன உங்ககிட்ட பணம் வாங்கியிருக்கேன் என் கடமையை நிறைவேற்றணும்ல வா ஹாப்பி ஆனிவர்சரி வாங்க எப்படி இருக்கீங்க வாங்க வரமா இரு சரி கொண்டாட உங்க கார்ல வந்து ஆனா நீங்க கார்ல உங்க மனைவியோட பாடியை கொண்டு வந்திருக்கீங்க நாம ரெண்டு பேரும் எப்படி படம் சூழ்நிலை சந்திச்சிருக்கோம் என்ன தப்பு பண்ண 